Agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar em sua casa e juntos como igreja poder exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidar os amados irmãos sentados como estão para juntos lermos na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Efésios. O texto que estamos meditando, capítulo 4, versículo 1, da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos... Temos meditado durante estes dias sobre a unidade e o relacionamento fraternal que deve existir na igreja como corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como um corpo... É, são muitos membros, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 em diante, texto que já tive a oportunidade de, por ocasião desses, desses estudos, ler com a igreja, apesar de sermos muitos membros, o apóstolo são Paulo nos diz que todos pertencemos a um só corpo. E como corpo de Cristo, devemos manter essa relação, esse relacionamento fraternal, já que pertencemos a um só Deus e a um só corpo e estivemos falando sobre a comunhão que cada um de nós temos no corpo de Cristo falamos da natureza desse relacionamento já que somos membros uns dos outros como diz Paulo no texto que citei na primeira carta aos Coríntios capítulo 12 e o versículo 12, em segundo lugar, somos irmãos, pertencemos à mesma família, a família de Deus, como filhos que fomos gerados em Deus, fomos gerados por Deus, em Cristo Jesus, porque está escrito no Evangelho de João que a nós foi dado esse direito, esse privilégio por nossa fé em Cristo em segundo lugar, falamos de que o fundamento dessa, desse relacionamento fraternal é o amor. Ele é o fundamento da nossa relação como membros do corpo de Cristo que somos. Mas, em terceiro lugar, e 
No último estudo estivemos falando sobre o dever de como membros do corpo de Cristo é, estar juntos e dissemos de que estar juntos fortalece esse relacionamento fraternal. Todos juntos, como a igreja primitiva no seu início. Nós estivemos falando sobre essa mentalidade de comunidade que existia na igreja primitiva. Todos estavam juntos e participavam nas casas de momentos de comunhão e adoração. Falamos de que as reuniões, elas são, os cultos são importantes, mas insuficientes para manter essa relação com o corpo de Cristo. Isso nós vemos na igreja primitiva, as reuniões, o tempo de comunhão que eles viviam, mesmo fora do templo. Falamos que estar juntos é indispensável para conhecermos e servirmos uns aos outros e, sobretudo, levar as cargas uns dos outros. Todo membro que pertence ao corpo de Cristo, e não estou me referindo só à igreja local, mas ao corpo invisível, universal de Cristo que é a igreja. Em, terceiro, em quarto lugar, queremos falar sobre o serviço como resultado desse relacionamento sadio. Como membros do corpo de Cristo, como filhos pertencentes à família de Deus, estamos, devemos estar dispostos a servir uns aos outros, porque o serviço é o resultado dessa relação de comunhão que existe no corpo de Cristo. Ninguém vive para si. Paulo diz isso escrevendo aos romanos. Vivemos uns para os outros. E na igreja nós vivemos uns para os outros. E devemos ter isso em mente, quando o apóstolo menciona essa relação que deve existir entre os membros do corpo, porque ele diz no capítulo 12 e versículo 12, diz porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, versículo 13 diz pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. No versículo 20 em diante, ele diz, agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E ele diz no versículo 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Daí porque, meus amados irmãos, estar junto se constitui o ponto de ligação entre o amor fraternal e o serviço. O amor fraternal, o estar juntos e o serviço mútuo são elementos fundamentais para vivermos um verdadeiro relacionamento fraternal na igreja como corpo de Cristo. O amor fraternal nos leva a estar juntos e a estar juntos é a melhor circunstância para conhecermos-nos e descobrir as nossas necessidades. 
a necessidade de nossos irmãos nos dá a oportunidade de servi-lo, se temos condições de servir. Nós estamos no corpo para servir, como nós vimos aqui na expressão de Paulo, servir uns aos, aos outros. Amém, meus irmãos? E o nosso serviço mútuo é o que se constitui em amor. É o amor em ação, é a caridade em ação. Como diz o apóstolo João na primeira carta, no capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz, Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe será o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Quem diz amém, meus irmãos? O apóstolo nos exorta nesse texto a servir, servirmos-nos mutuamente, socorrermos-nos mutuamente. Ele nos exorta a ajudar aos domésticos da, na fé. Isso nos move a sairmos do círculo do egoísmo e da estrutura de uma vida egocêntrica individualista, que é a vida que o mundo vive. Mas nós hoje, trazidos pelo Espírito Santo, fomos introduzidos em um só corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor ágape, quando é autêntico, nos leva à comunhão, que é a coniunia. E a comunhão nos leva ao serviço, que é a diaconia. Servir, meus amados irmãos, é a vocação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Porque os membros do corpo se ajudam um ao outro e protegem-se mutuamente um ao outro. E assim deve funcionar essa unidade no corpo de Cristo. Jesus exorta é, a uma exortação interessante do Senhor Jesus aos filhos de Zebedeu, quando eles procuravam os, os lugares proeminentes junto a Cristo. E ele mostra que servir... É a vocação de todo crente. Leamos juntos Mateus capítulo 20, meus amados irmãos. Em Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante, nós vemos quando uma mãe se dirige a Jesus e pede ao mestre que os seus filhos sejam colocados em lugar de destaque junto ao mestre. E Jesus aproveita aquele pedido daquela mulher para exortar os discípulos sobre o serviço, sobre servir uns aos outros, que é a vocação da igreja, a vocação de cada crente no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Capítulo 20 de Mateus, versículo 20, nos diz, Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E dizem-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo mas é para aqueles para quem meu Pai o tem 
preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. E aí Jesus começa a ensinar-lhes e diz, Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, meus amados irmãos, servir é a vocação da igreja. A igreja é a extensão de Cristo, é o corpo de Cristo Jesus, é a sua prolongação. Em Atos, Lucas faz menção ao que Jesus começou a fazer e a ensinar e na sua ascensão, ele delegou essa, o exercício desse trabalho à igreja que ficaria aqui sobre a terra. Em Atos capítulo 1 e versículo 1 e 2, nós vemos quando Lucas se dirige a Teófilo, e ele diz, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2, ele diz assim, Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A igreja é a continuidade do serviço que Cristo iniciou aqui neste mundo. Ele iniciou, e nós como corpo de Cristo devemos seguir. E se ele teve como atividade precípua, servir, ele deixou o exemplo para nós, para que sirvamos uns aos outros. Por isso tem que ser a continuação de Cristo a igreja aqui na terra. Tudo que Jesus foi em sua encarnação é a igreja em sua missão atual e deve expressar a Cristo tal como ele se manifestou no mundo. Cristo não veio para ser servido, como diz a palavra de Deus, mas para servir. Servir é identificar-se com a necessidade, é dar e dar-se. Da mesma maneira, os discípulos de Jesus não estão para ser servido, mas para ser, para, mas para servir. Cristo, sendo Deus, se fez servo, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos filipenses no capítulo 2 e o versículo 5. Filipenses, capítulo 2 e o versículo 5, o apóstolo revela que Cristo veio a este mundo para servir. Capítulo 2, versículo 5. Ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, observe que Cristo, sendo Deus, diz o apóstolo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo em forma, ele despojou-se, ele despiu-se daquela glória visível que ele tinha para que se tornasse homem e viesse a este mundo como servo para servir, glorificado seja o nome do Senhor. Aos seus discípulos, Cristo disse, porque eu vos dei exemplo, 
para que como vos fiz façais vós, vós também. Em João capítulo 13, versículo 15 ao 17, onde nós vemos que Jesus lavou os pés aos discípulos e ele efetuou aquele ato não como para ser repetido pela igreja, como mandamento, como doutrina, mas como uma lição, como exemplo de que ele veio a este mundo para servir e que nós deveríamos imitar a ele como ele fez. Por isso diz em João 13, 15, diz porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. No versículo 16 diz, na verdade, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17 diz, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se o fizerdes. Amém, meus amados irmãos? Então devemos imitar a Cristo, assim como ele veio para servir, e para prestar o serviço, ele se despojou daquela glória que tinha com o Pai. Assim nós também. Porque para servir, temos que nos despojar de muitas coisas. Despojar-se às vezes da vaidade. Despojar-se às vezes da soberba. E se humilhar, como Cristo se humilhou, tomando forma de homem. Como diz a carta do apóstolo aos filipenses no capítulo 2, que ele tomou a forma de homem. Está escrito no evangelho de João, no primeiro capítulo, que ele se tornou carne. Ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda, por isso é chamado de Deus conosco. E quando ele armou a sua tenda, ele veio para servir e dá o exemplo para que aprendamos a servir uns aos outros. Servir aos irmãos é servir a Cristo, meus amados irmãos. Veja o que diz o Senhor no capítulo 25 de Mateus, versículo 31. Mateus, capítulo 25, e o versículo 31, Mateus... Capítulo 25, versículo 31. Do Evangelho de Mateus, versículo 31, nós lemos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes dos bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, que diz ele no versículo 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos o quê? Verde e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, o que é que ele diz? Que quando o fizeste 
a um destes meus pequeninos irmãos. A mim me fizeste. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quando servimos aos nossos irmãos, quando servimos ao nosso próximo, estamos servindo a quem? A Cristo. Estamos servindo ao Senhor. Então, todo o bem que fazemos ao nosso irmão, estamos fazendo ao Senhor mesmo. Versículo 40, já lemos o versículo 41, diz, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não, não me deste de comer. Tive sede e não me destes, sendo estrangeiro não me reconhecestes. Estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos, então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não os fizestes a mim. Então, meus amados irmãos, vejam que a nossa responsabilidade de servir ao nosso irmão, de servir uns aos outros, nas suas necessidades, é uma responsabilidade muito grande que recai sobre os nossos ombros. E naquele dia, o Senhor vai elogiar aqueles que fizeram o bem, porque Ele dirá, quando vocês fizeram aos meus irmãos, a mim, a mim me fizeram, a mim me serviram. Aqueles que não fizeram, perderam a grande oportunidade de servirem ao próprio mestre. Por isso é o dever de cada crente, cada membro do corpo, servir um ao, ao outro nas suas necessidades. Porque este é o mandamento que Jesus deixou. Não é isso? Quando vê o nosso irmão desnudo, em necessidade... Jesus está dizendo de que nós devemos auxiliá-lo e servi-lo, porque fazendo isto, estamos fazendo a quem? A ele. Amém? Estamos fazendo a ele. Devemos servir desta forma, porque estaremos servindo a ele. E a quem nós devemos servir como membros do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, servir aos da sua própria casa, a sua família. Quando o apóstolo São Paulo escreve a Timóteo, ele observa isto e exorta-nos a fazer o mesmo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 4. Capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 4. Ele diz, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A versão atualizada diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O versículo 8 diz, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Ô, oh, meus irmãos, há se muitos filhos escutassem essa palavra. Quantos pais abandonados, quantos filhos abastados, ricos, com posses, 
abandonam os pais na sua velhice. E às vezes chegam até a colocá-lo em um asilo. O apóstolo está dizendo que quem age dessa forma é pior do que os incrédulos. Não adianta estar na igreja falando línguas, dando o dízimo, oferta, quando age com seus progenitores dessa forma, porque a palavra está dizendo que você, se age assim, é pior do que o incrédulo. É dever de cada um de nós servirmos e servir, primeiramente, os da nossa família. Servir a nossa família. Se nós descobrimos que um membro da nossa família precisa da nossa ajuda, do nosso serviço, é uma ordem da palavra, servir e suprir a necessidade. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Mas não servir somente aos da família biológica. A Bíblia nos ensina também a servir aos da família da fé. Até mesmo aqueles que não tenha nascido na nossa família. Não seja o nosso parente biológico, mas o nosso irmão na fé. É um mandamento da palavra de Deus. Gálatas, o apóstolo São Paulo escrevendo aos gálatas, aos crentes da região da Galácia, ele exorta a igreja a cuidar, a servir aqueles que são da família da fé. No capítulo 6 e o versículo 10, o versículo 9, ele diz assim, o um apóstolo diz assim, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo, o que acontece? Sem faremos. Se não houvermos desfalecido. Aí dizem, então, enquanto temos tempo, façamos o quê? O bem a todos. Mas diz aqui, mas principalmente a quem? Aos domésticos da fé. E aonde estão os domésticos da fé? Aqui dentro, irmãos. Amém, meus irmãos? Você é meu irmão, nós somos irmãos, nós somos da mesma família. Então o apóstolo está dizendo que não nos cansemos de fazer o bem e façamos principalmente aos domésticos da fé. Devemos ajudar aos nossos familiares biológicos, mas ajudar aos da família da fé. É o que o apóstolo está dizendo. Os filhos de Deus são nossa segunda área de responsabilidade no servir. Servir uns aos outros na igreja. Nunca nos gloriarmos porque alguém está vivendo em dificuldade. Mas ajudar é um mandamento, é um dever imposto pela palavra de Deus. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13 meus amados irmãos, Paulo ainda continua falando, capítulo 5 e o versículo 13 da carta aos Gálatas diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí diz, não useis então da liberdade para dar, para dar ocasião à carne, mas servivos o quê? Uns aos outros pela caridade. Na versão atualizada, na corrigida, pela caridade na versão atualizada, pelo amor. Eu uma vez tive o... a coragem de perguntar ao pastor Antônio Gilberto que, por que caridade, por que amor? Ele disse, Moailton, a caridade é o amor servindo, é o amor praticando. Amém, meus irmãos? Então, aqui o texto está corretíssimo. O apóstolo diz que devemos servir uns aos outros em caridade. Capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, porque vós, irmãos, 
foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-os uns aos outros em caridade. Servir aos outros. O apóstolo fala que devemos servir aos santos, evidencia o amor que temos em, no nome de Deus. E ele jamais esquecerá do nosso serviço para com os santos. É isso que está escrito o autor da carta aos hebreus, no capítulo 6 e o versículo 10. Ele mostra que servir aos santos é uma evidência que, mostra o, que demonstra o amor que nós temos pelo nome de Deus. Capítulo 6 de Hebreus e o versículo 10, nós lemos assim, porque Deus não é injusto para se esquecer de quê? Da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes. Quando? Enquanto servistes aos santos e ainda servis. Quando nós servimos aos nossos irmãos, quando nós somos úteis aos nossos irmãos, há pessoas que esquecem isto. No capítulo 13 e versículo 16 de Hebreus, nós vemos, e não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Amém, irmãos? Então, servir ao meu irmão agrada a Deus. Amém? Servir ao meu irmão agrada a Deus. E como membros do corpo de Cristo, e como membros do corpo que é a igreja, devemos servir uns aos outros, porque isso agrada a Deus, além de ser uma imposição da palavra de Deus uma ordenança da palavra de Deus. Servir aos santos abrange não só os, com os bens materiais, mas abrange com, em vários, tem uma abrangência é, genérica, uma abrangência geral e atinge a vários aspectos da nossa, do nosso serviço e da nossa vida. Em 1 Timóteo, onde nós lemos anteriormente, capítulo 5, ver, Versículo 10, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e versículo 10. Primeira carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 10. Diz assim, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade e lavou o quê? Os pés aos santos. Se socorreu o quê? Os aflitos. E praticou o quê? Toda boa obra. Isso tudo são serviços que nós podemos prestar aos nossos irmãos. Quem diz amém, meus irmãos? Lavou os pés aos santos. Socorreu aos aflitos. E praticou toda boa obra. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando nós temos esse reconhecimento... Estamos dispostos a servir uns aos outros. O irmão sabe que eu vi uma cena, eu assisti uma cena muito interessante. E quem fosse carnal, como diz o apóstolo, e olhasse de fora, podia pensar outra coisa. Mas eu me deparei com um exemplo e conto, não é pedindo para ninguém faça comigo, não. Eu conto porque aquilo impactou a minha vida. Eu tive, todos sabem, o privilégio de viver muito perto do pastor presidente que me antecedeu, o pastor Leôncio. Por ser parente, e ele me considerava um filho, e eu o considerava e sempre o considerei como um pai. E uma das cenas, um dos exemplos que eu vi que mais impactou, mais marcou a minha vida e eu nunca esqueci, foi quando, em uma ocasião, ele viajou para o sertão com o pastor dele, o pastor José Amaro. 
E naqueles dias o pastor José Amaro estava bem doente. Ele tinha tido três AVCs. Os irmãos que o conheceram sabem disso que eu estou falando. E ficou com dificuldade até na sua fala. Ele não pronunciava as palavras, pronunciava com proferir as palavras com dificuldade. Parece que a língua é, tinha dificuldade de proferir as palavras. Mas não foi só isso, eu vi uma cena, um dos dias quando eu chego à casa do pastor José Leôncio. E ele tinha um terreno ao lado e eu fui, entrei ao lado como pessoa da família. E quando eu cheguei no quintal, debaixo de um pé de goiaba, o pastor José Amaro tinha chegado com ele do sertão. E ele estava sentado em uma cadeira, ele colocou uma cadeira e colocou o pastor José Amaro e trouxe uma bacia com água morna e lavou os pés dele e secava com uma toalha. Sabe, irmãos, ele era o pastor vice-presidente e eu achei aquilo uma cena, uma demonstração de amor muito grande. E ele lavou, depois enxugou com uma toalha e foi lá dentro, pegou uma, uma sandália e colocou nos pés dele e entregou o sapato ao motorista e o pastor saiu e veio embora. Esses gestos, irmãos... Ficam marcados diante de Deus. O apóstolo diz, não te canses de fazer o bem. O bem. Não te canses. Porque ao seu tempo, ao seu tempo, você receberá a recompensa da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Eu já contei aqui, eu não tenho vergonha de contar, irmãos. Quem pensar que eu tenho, não. Porque eu sei que eu estou aqui pela misericórdia infinita de Deus. Por um chamado absoluto e soberano de Deus. Eu já disse isso a vocês. Eu não estou aqui porque eu tenho capacidade, porque eu me acho... O tal, não, não, a misericórdia. Se você perguntar a mim, qual o segredo? A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus. E eu disse a vocês que eu sou oriundo de uma família muito pobre. Muito pobre. Que jamais imaginei que chegaria a uma posição tão grande, de uma responsabilidade tão grande. Porque minhas origens eram muito humilde. E você sabe, irmãos, tinha um irmão que ele sabia o que nós passávamos, o que os nossos pais passavam. Nossos pais tinham muitos filhos. E ele fazia, no dia de sábado, eu era jovem, ele me chamava eu era bem jovem, eu era da classe de jovens, onde ele era o professor. E ele dizia assim a mim, dizia, é, vamos comigo ali na Seasa. E ele fazia compras. Era ele, a esposa e a velha mãe dele, a idosa mãe dele. Mas ele comprava de sobra. E quando ele chegava em casa, ele me chamava e mandava dividir a metade. Sabe, irmão? Dividir a metade. E ele pegava aquela metade e colocava numa sacola e dizia, leve para sua mãe. Todos os sábados ele fazia isso. Todos os sábados. Quando ele me chamava, eu já sabia que era isso. E o tempo passou. 
eu cresci, me casei, tive filhos, fui ao campo missionário, retornei, não é? fui pastor no interior, assumi, pela misericórdia, já disse, a presidência, e eu estou trabalhando aqui. E tinha um jovem que eu percebia que ele era um jovem de exemplo, um jovem crente, de testemunho. E eu sentia que ele tinha uma chamada para o ministério. Ele tinha uma chamada para o ministério. E eu me preocupava porque eu dizia, esse jovem está ficando com a idade já e não se casa. E eu procurei ele e disse assim, meu filho, por que você não se casa? Ele disse, pastor, eu não me caso porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Eu disse, mas o que é que falta? E ele disse, todas as vezes que eu vou, ao centro da cidade, para ver se compram os móveis. Se eu for pagar a prestação, vou passar fome com a moça que eu quero casar. E eles são muito pobres. E me veio à mente uma forma de ajudá-lo. E eu ajudei com os irmãos... Ajudamos e deu justo ajuda para ele comprar os móveis essenciais. E tinha uma casa da igreja nova que eu havia acabado de, de construir, com dois quartos. E eu cheguei para ele e disse, e agora? Vai botar os móveis aonde? Ele disse, pastor, eu não posso alugar uma casa com esse salário que eu tenho aqui. Eu disse, então eu vou lhe falar com a diretoria e vou lhe ceder. A casa está novinha, ninguém morou nela, dois quartos. E ele foi para essa casa. Eu disse, e agora? O que é que falta? Ele disse, bom, falta só eu botar os papéis para casar. Mas eu vou casar no civil, porque... Não dá para casar na igreja com cerimônia. Porque, pastor, convidar a igreja para o casamento e eu não ter um guaraná, um bolo para dar aos irmãos, eu vou ficar com vergonha e a minha noiva também. Eu disse, ah, se esse é o problema, nós vamos resolver. Aí eu telefonei para o coordenador... E disse assim, o senhor vai conversar com os irmãos aí, vai levantar aí, guaraná, bolo, vai preparar tudo. E uma irmã, e um irmão, que eu não vou dizer o nome, vai alugar o vestido. E eu fui para o casamento. Foi muito bolo e guaraná, irmão. Porque a igreja, ela tem amor, irmão. Ela ama. Ela serve. Mas, irmãos, depois que eu fiz tudo, o Espírito Santo me falou e disse assim, tu entendeste o que tu fizeste? Eu disse, não. Ele disse, de quem ele é filho? Ele era, aí foi que o, a, a luz, irmãos, acendeu na minha mente. Ele era filho daquele irmão que todo sábado me levava para a Ceasa para trazer a verdura. E Deus me disse, eu retribuí o que o seu pai te fez.
O apóstolo disse, Deus não esquece. Deus não esquece. Por isso Paulo escrevendo aos romanos disse, não nos cansemos de fazer o bem. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo, irmãos, ao seu tempo, o Senhor vai retribuir. Amém? Em Gálatas capítulo 6 e versículo 10, Paulo diz, enquanto, tem, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A todos, diga comigo, a todos. Não é só os bons. Não é só os bons, mas servir a todos. E servir, irmãos, até aos que se constituem nossos inimigos. Me entende? Até aqueles que se constituem nossos inimigos. A vocação da igreja, a vocação do crente é servir, servir. Não servir só aos seus amigos, não servir só aos seus irmãos carnais, não servir só aos seus irmãos da fé, mas servir a todos, é o que diz o apóstolo. Observe o que diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12 e o versículo 20. Romanos capítulo 12 e o versículo 20. Paulo diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe uma garrafa de água sanitária. Se, não, dá-lhe uma pedra. Se tiver sede, dá-lhe um veneno. Não, irmão. Diz, portanto, se o teu inimigo tiver o quê? Fome. O que é que você vai fazer? Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. É. Eu já vi muita gente dizer assim, irmãos, eu quero que meus inimigos vivam para assistir prostrado no chão. Crente dizer isso, irmão. A minha vitória. Isso é negócio para outra religião aí, irmão. Vocês sabem qual é. Que acende vela preta, vela branca, mata a galinha preta. Isso é esse negócio para isso, irmão. Eu não quero que os meus inimigos me assistam, me abençam caídos, prostrados, não. Eu quero é que Deus me abençoe para que eu estenda as mãos sobre eles e os abençoe. E diga, tome... Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Porque o crente não pode guardar raiz de amargura, irmãos. E esperar o tempo para se vingar ou se gloriar ou rir. Com que devemos servir? Eu falei de que devemos servir ao nosso próximo, devemos servir aos da família, devemos servir aos da família da fé. Com que podemos servir? Pode ser que alguém diga assim, mas eu não tenho condições de servir a ninguém. Você tem muita coisa para servir. Temos que servir com tudo o que temos e com tudo o que somos. Servir é darmos aos demais. Servir é perder nós mesmos para que outros ganhem. Servir é compartilhar o que temos com os que não têm e necessita. necessitam. Devemos servir aos nossos irmãos com todas as nossas capacidades. Amém, meus irmãos? Servir com nossa capacidade, nossas capacidades materiais, a nossa condição, a condição que Deus tem dado para servir com nossa casa, praticando a hospitalidade. Veja o que Paulo diz no mesmo capítulo que lemos, capítulo 12 e o versículo 13 de Romanos. Ele diz, 12 e 13 de Romanos, comunicai com os santos, o quê? Nas suas necessidades, irmãos. 
seguir a hospitalidade. A primeira frase, Paulo diz assim, comunicai com os santos nas suas, nas suas necessidades. Essa expressão na atualizada, comunicar, é traduzida como compartilhai com os santos nas suas necessidades. No grego, subentende-se a partilha das próprias possessões. Quando houver necessidade, em, quando houver necessidade em outros. Compartilhar. O apóstolo diz, escrevendo, o autor da carta aos hebreus, no capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade. Pedro, na primeira epístola, 4 e 9, ele diz, sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurações. Observemos sempre o conselho do apóstolo. É claro que não se pode dar hospitalidade a todo mundo. Na segunda carta de João, versículo 10, diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Segunda epístola de João, versículo 10. Servia o nosso semelhante com os nossos bens. E até com as nossas finanças, com o dinheiro. Os que têm bem no mundo, devem ajudar seus irmãos necessitados, irmãos. Deve ajudar. Se você vê um irmão, é claro que você não vai dar o que é da sua família. Claro que não. não é? Mas você ajudar, Deus dá, Deus dá para você atender a sua família, cumprir o determinado pelo Senhor, não é isso? Ainda guardar um pouco, não gaste tudo. E aquilo que você puder ajudar aos próximos, aos, ao seu próximo, aos necessitados, você pode fazer. 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Servi aos outros com o que temos. 1 de João 3, 17. Veja o que diz. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o quê? O seu irmão o quê? Necessitado. Lhe encerrar o seu coração. Como estará nele a caridade de Deus? Como estará nele o amor de Deus? Repitam comigo. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Não é? Então, ter cuidado, é claro, com o preguiçoso. Porque tem muita gente que vive nas igrejas, irmão, com preguiça, sem procurar trabalho. Ajudar o necessitado é uma ordenança bíblica. Amém, meus irmãos? E Salomão disse que ao Senhor empresta o que se compadece do, do pobre. E diz que Deus pagará o seu benefício. Veja o que diz o apóstolo, digo, Salomão, Provérbios, capítulo 19 e versículo 17. Provérbios 19 e 17. Provérbios, capítulo 19 e versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece de quem? Do pobre. E ele lhe, pega, lhe pagará o quê? O seu benefício, irmão. Ter cuidado, é claro, com os preguiçosos. E tem muitos por aí. Né? Tem muitos. Vai ter com as formigas preguiçosas, não é verdade, irmão? É o que o mesmo Salomão diz. Não podemos. Devemos trabalhar com as nossas mãos para nos manter e para que possa repartir com aqueles que têm necessidade. Quem diz amém, meus irmãos? É o que Paulo diz aos Efésios. Vamos lá para Efésios. Já estou concluindo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e versículo 28. Efésios 
Efésios, capítulo 4 e versículo 28. O apóstolo São Paulo ensina. Ele diz, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que Com as mãos o que é bom, o que é correto, o que é certo. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém? Servir, irmãos. Servir. Servir com nossas habilidades físicas, com as nossas habilidades, a nossa energia em trabalhos, ajuda doméstica, colaboração em esforços espirituais. E isso eu dou, dou os parabéns aos irmãos do PROAT aqui da igreja, em toda a igreja no estado, não é isso? Que auxilia, às vezes, aquele velhinho que não pode, não é isso, tomar um banho, que não pode fazer uma comida. Isso é um mandamento bíblico, irmãos. Devemos auxiliar, devemos servir aos nossos irmãos com as nossas habilidades físicas também. Quantos irmãos às vezes são pedreiros e vê a casa do irmão caindo, ele não é capaz de chegar lá e dar, e sabe que aquilo é um crente direito. Não é preguiçoso, é trabalhador, mas é um homem pobre. Não é capaz de pegar uma colher para consertar, ajudar o seu irmão. Ajudar o seu irmão, ajudar com o nosso, servir com o nosso esforço espiritual, com os dons que Deus nos tem dado, sim ou não, irmãos? Quantas vezes eu vejo irmãs que tem até um, um grupo que ora, que jejuma pelo Senhor, isso é um serviço espiritual, irmãos, é um serviço espiritual. Aí venho contar o meu testemunho. Não para me enaltecer, porque em nada isso me enaltece, me exalta. Mas a experiência, como é importante você orar, jejuar pelas pessoas, por um jovem. Isso é um serviço prestado para Deus. Você que é devotado à oração, ao jejum, orar. E eu vou concluir, irmãos, mas eu quero dizer, a minha vida foi influenciada por uma mulher de oração. E eu estou aqui, mas eu tenho certeza que um dia, quando eu comparecer perante o tribunal de Cristo, ela vai ter parte no meu galardão também. Eu fui um jovem na igreja, me dediquei à oração, ao estudo da palavra. Logo cedo, comecei a habitar os ambientes de círculo de oração. Me dediquei tanto que terminei, como eu estudei um pouco de música, ensaiando as comissões onde as irmãs não tinham maestro e a leitura, faltavam obreiros, e eu, com 16, 17 anos, as irmãs chamavam para fazer leitura do ciclo da oração, porque não tinha obreiro. Às vezes eu estava até de joelhos. Ela dizia, o jovem Ailton está aí, chama ele para fazer a leitura. Não tem nenhum obreiro. E eu ia. E ela não sabia que estava colocando um grãozinho no meu ministério. Estava me treinando para o que eu sou hoje. Mas não só isso. Eu fui para, me casei, os filhos nasceram, fui para o campo missionário. E eu voltei, assumi uma igreja no interior do estado. Com 34 anos, assumi uma igreja. Uma igreja com mais, com cerca de 5 mil membros. Eu bem jovem, 34 anos. E um dia, essa irmã que eu conhecia desde jovem, dirigiu o ciclo de oração, ela chegou para mim e disse assim, minha missão com o senhor 
terminou. Eu disse, terminou, agora eu vou orar pelos seus filhos. Eu disse, como? Que missão? Ela disse, um dia, o senhor, bem jovem, 16 anos, ia passando na minha frente no círculo de oração. E Deus me disse, ela é uma viúva, não tinha filhos, disse assim, eu entrego a vida deste jovem nas tuas mãos, para que tu jejuns e ore e faça vigílias por ele e o coloque nos teus joelhos, porque eu vou fazer grande coisa na vida dele e tu precisas interceder por ele. Isso é um serviço, irmão. É usar o dom que Deus me deu, a habilidade espiritual, a capacidade, a vocação, o chamado espiritual para abençoar outros na igreja. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Interceder por outros. Tem irmãs que têm uma verdadeira chamada, irmãos. Uma verdadeira vocação para jejuar, para orar, ela não é pregadora, ela não é cantora, mas o trono de Deus se estremece quando ela se coloca de joelho e ora por aquela pessoa. Isso é um serviço espiritual, é servir com o chamado, com aquela vocação que Deus nos deu. Servir fazendo boas obras. Poderíamos ler Tito 1, 2 e 7, anote. Capítulo 3, versículo 8 ao 14. Servir com as nossas vocações e os dons espirituais, orando uns pelos outros, como eu acabei de falar. E, irmãos, quem tem essa vocação para interceder e orar pelos outros, eu vou encerrar. Eu vou encerrar. Eu não gosto de terminar a tarde. Jó 42 e 10 para fechar. Jó 42 e 10. Veja a recompensa de quem ora pelos outros. Jó capítulo 42. Vocês já sabem do que eu estou falando. Capítulo 42... E versículo 10, nos diz assim, e o Senhor fez o quê? Virou o cativeiro de quem? Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então, sirvamos aos nossos irmãos, servir é a vocação do povo de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. amém.